你怎么来了，唐一修？我，我就我就我路过这儿，然后想要吃饭，正好正好就想问问你要不要一块吃。吃饭，来这个附近。我还有还有个事情要跟你说。什么事儿？之前呢，那个录音波不是说你不在现场吗？我去查了一下，结果居然是这个。失踪报案，嗯，应该是你十二岁的时候，你的监护人郑松去当地派出所报的案，说你带着书包离家出走了。他报案的时间呢，正好跟徐杰清案发的时间吻谢谢你啊，嗯，谢谢你信任我。没事儿，你不是正好也救了我一命吗？咱俩就算扯平了。陆云波寄的那个信封里是氰化钾粉末，陆云波自己也承认了。原来李局长说的旧同事是这个意思。哎，你不是要去吃饭吗？啊，对。吃过了是吧？哦，对，我吃过了。那，没事儿，那我那我走了，啊啊，拜拜。这么说，你已经回忆起你当时离家出走时的事情了。是的，我躲在废仓库，目睹了徐杰清被杀。那你爸妈的事情呢？我想起来车祸后遇见您的情景，所以当时您也说，第一次见我是并不愉快的记忆。那些过去，对你来说太残忍了。可是，在国外经历的一些事情，我还是想不起来。但是，无论那是再恐怖、再痛苦的回忆，我都可以承受。小静，任何事情都不要勉强啊！我看起来很勉强吗？可你，你就那么想进刑警队吗？因为那是我小时候的梦想。我想成为像我爸爸那样的警察。呀，真是有其父必有其女啊，和老虎一样，又倔又硬。哎，我真是拿你没办法。那您是答应了吗？先实习，嗯，好。呃，武静啊，之前跟李秋的关系，是不是有点误会啊？好，言归正传啊，武静同志呢，今天正式加入我们重案队，大家鼓掌欢迎。呃，这样，我们呢自我介绍一下，给新同志留个印象。谁先来？那我先来吧。古静你好，我叫柯佳明，咱们之前见过，我在重案组主要负责与网安队的对接。你好。哪能这样？哟，一休子成回来了。这样呢，我们重案组的人就全部到齐了。干嘛呢？这是？你绯闻女友来咱们这实习来了？绯闻女友。啊，接着来，接着来。嗯、呃，我我我江路小欧，今年二十五，体重不能说，身高身高也不能说。你好，我叫王博胜，今年二十七岁，身高幺八零，体重七十五公斤，单身，至今未婚。哎哎哎，停停停。说的都是什么呀？这又不是速配广场。张队，你看看这纪律性。嗯，这纪律性从你嘴里说出来挺新鲜啊。哎，不
不过你说的对啊，说的什么？这样，不行，我给你好好介绍一下。王博胜呢，曾经拿过全国的自由搏击冠军。这位陆小欧，虽然是个小姑娘，但是她不输给我们队里这些小伙子，擅长跟踪。嫌疑人如果被她盯上了，那没个跑。那古静，你跟大家介绍一下自己。啊，大家好，我叫古静。完了。哦、oh, ，我身份证号是幺三四二零零一九。呃，好，好，好，好，呃，还是简单点好。呃，古静，呃，以后有什么不明白的，别客气啊，尽管问。呃，你跟一休比较熟啊，呃，这样，一休啊，以后古静就跟着你吧。干嘛是我带呀？我那么忙，哪有时间啊？呃，子成。你有时间吧？来，小郭，跟着子成，让他带你去熟悉一下。哦，东西不用带了，走吧。好小时 ，VY 的股票突然不稳定，我们怀疑是有人操控股价，现在人心惶惶。召集的主要股东临时会议，两个小时以后开始。您是先回家，还是直接去公司？去公司吧。好。又变样了。您回来的事情。要不要通知您弟弟？办完事情就走。好。唐秀，上次你说你能找人帮我画出我看到的那个人，对吗？啊，我们有一个长期合作的专家，怎么了？我想以个人的名义委托他帮我画一张。录音波的案子不都破了吗？你画谁啊？我不知道他叫什么。古静，或许你可以帮我走出来。能是能，但是我要陪你一起去。可以。知道大家都在担心什么？今天我来就是要告诉大家，你们担心的事情不会发生。昨天的事情到底是怎么发生的？是谁引导发生的？我心里非常清楚。但是现在没有意义去交流去探讨。既然各位持股都只是为了利益，我们就从利益和前景两方面让大家明白。二零二零年的世界科技将属于 V One。我虽然从来没有公开过这个项目，但是想必各位对 BWE 项目也早有耳闻
。接下来的时间就交给这个项目的负责人 Daniel 来给大家做详细的讲解。Hello everybody, my name is Daniel, and I'm a designer of BWE. Thank、you